সম্মানিত সুধী আমাদের স্টুডিওতে আজকে উপস্থিত আছে একজন উদ্যোক্তা আমরা ব্যবসায়ীও বলতে পারি এবং সাথে সাথে একজন পেশাজীবী মানুষ আমরা তার মুখ থেকে শুনবো আজকে তার ছেলেবেলা তার পড়াশোনা তার ক্যারিয়ার এবং পাশাপাশি সে কিভাবে উদ্যোক্তা হয়ে উঠলো তার উদ্যোক্তা হবার গল্প মূলত আমরা শুনব আমাদের সাথে আজকে রয়েছে আজকে অতিথি শান্তনু নকরেক শান্তনু নকরেক তোমাকে শুভেচ্ছা এবং গ্লোবাল ড্রিম অনুষ্ঠানে স্বাগত কেমন আছো ছোটবেলার গল্প শুনতে চাই যতটুকু মনে আছে তোমার ছোটবেলার দিনগুলো কেমন ছিল আমি বড় হয়েছি টাঙ্গালের মধ্যে টেলকি গ্রামে আগে দিনে শীতকালে যখন আচ্ছু আম্বির সাথে আমরা আগুন তা পাইতাম এখন তো আমাদের কুচিয়া তারপরে চেপা এগুলো তো সহজে পাওয়া যায় না কিন্তু আমাদের আমার যতটুকু মনে পড়ে যে আমরা যখন সবাই মিলে ওই আগুন তাপনের জন্য সকাল বেলা শীতকালে সবাই আচুর ইয়াতে উঠানে বসতাম তখন যে মাছ হলাটা নিয়ে আসতো মাছ আগে কিন্তু আচুকে মানে অনেক সাদা সাদি করে কুচিয়া তারপরে দিয়ে যেত কারণ ওরা তখন খেত না বাট এখন তো এটা অ্যাভেলেবেল না এটাই মিস করি যে আগে তো মানে ফ্রিতেও দিয়ে যেতে চাইতো বা এখন আমরা টাকা দিয়ে কিনতে চাও এই জিনিসগুলো এখন পাওয়া যায় না আচ্ছা এই আবার ছোটবেলার মধ্যে এটাই মজার করে আর আরেকটা মনে পড়ে হচ্ছে উম ইয়াটা ওই জমি যখন চাষ করত ওই তখন আচ্ছু ইয়া নিয়ে আসতো যে শালিক গোলা ইয়া করে নিয়ে আসতো ওই ইয়াগুলো মিস করে খুব অল্প অল্প শুরু করেছ কোথায় আমার প্রাইমারি স্কুল ছিল গাইরা প্রাথমিক বিদ্যালয় আর এরপরে হাই স্কুল লাইফটা হচ্ছে জল ছাত্রছাত্রীদের টিচারের কথা কি মনে পড়ে যে প্রাইমারি স্কুলে তুমি গাইরা হলি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছো আমি ওই স্কুলের ছাত্র আমাদের সময় ওই স্কুলের নাম ছিল হলি স্পেরি কিন্তু তোমাদের সময় মনে হয় নামটা চেঞ্জ হয়ে হয়ে গেছিল গাইরা সেন্ট ফ্রান্সিস প্রাথমিক বিদ্যালয় হ্যাঁ এখন সেন্ট ফ্রান্সিস গাইরা প্রাথমিক বিদ্যালয় এখন ক্লাস 8 পর্যন্ত আমি অবশ্য শুনি নাই এখনো 
আচ্ছা তোমার ওই ওখানে তুমি প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছো তোমার কি কোন শিক্ষকের কথা মনে পড়ে যারা তোমাকে খুব ইন্সপায়ার করত হ্যাঁ আমাদের হচ্ছে বাসন্তী দিদির কথা মনে পড়ে উনি আমাদের সময় হেড মিস্টার ছিল উনি অবশ্য এখন বেঁচে নেই আর দুজনেই দিদি উনি বেঁচে নেই মানে উনি খুন হয়েছে হুম তাই না পাশে আসার সময় তাকে খুন করা হয়েছে মূলত ইকো পার্ক মুভমেন্টের সাথে উনি জড়িত ছিলেন মধুপুরে কেটে সাফ করে ওটাকে রিফরেস্টেশন করা হবে বন বিভাগের এই যে একটা প্রকল্প ছিল আদিবাসীদের ছেদ করার একটা নীল নকশা ছিল উনি ওই মুভমেন্টের সাথে আমাদের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন ওই কারণেই তাকে খুন হতে হয় মূলত তো দুঃখজনক আমি ওনাকে টিচার হিসেবে পাইনি বাট যেহেতু আমার গ্রামের তার সাথে আমার ভালো ইন্টারাকশন ছিল উনি সম্পর্কে আমার বৌদিও ছিলেন আমাকে খুব স্নেহ করতেন তো ওনার সম্পর্কে ভালো জানি তারপর আর কোন টিচার হ্যাঁ দুজনে দিদি অনিতা দিদি আর আমার মা নিজেও তো টিচার ছিল জসিন্তা নকরেক আচ্ছা আর আর এই এই দিদিদের কথাই মনে পড়ছে বেশি তোমার উনাদের কি পেয়েছি আমাদের সময় সব তোমার মা আমাকে পড়িয়েছেন কোন ক্লাসে ঠিক মনে নাই আমার মনে হয় ক্লাস 2 তে ক্লাস 2 বা 3 তে আর কি এটা মনে আছে প্রায় বছর খানেক ছিলেন উনি তারপরে স্কুল তো তোমাদের গ্রামেও হয়ে গেল তারপর থেকে তুমি তিনি ওখানে হেড মিস্ট্রেস হিসেবে চলে গেলেন না তো নিজের গ্রামের স্কুলে কি পড়া হয়েছে নিজে শুধু মাত্র ক্লাস 3 টা ওটা শুধু ক্লাস 3 পর্যন্তই ছিল ও আচ্ছা আচ্ছা আমি যখন 3 তে উঠি তখনই ওখানে হচ্ছে এক বছর ওখানে পড়াশোনা হয়েছে এরপর আবার গায়রা স্কুলে আসতে হয়েছে আমাকে আচ্ছা আচ্ছা ভেরি গুড দেন হাই স্কুল চলছত্র হাই স্কুলের কোন টিচারের কথা মনে আছে অবশ্যই মারিয়া হ্যাঁ আমাদের হেড মিসেস মারিয়া দিদি তারপরে অতুল স্যার সেকেন্ড স্যার আমরা সবাই সেকেন্ড স্যার নামে তারপরে আমাদের গুষ্ট স্যার বিনয় স্যার অমলেশ স্যার কৃষ্ণা দিদি অনিতা দিদি তারপরে হচ্ছে আমাদের বৌদি উনাকে অবশ্য আমরা আমাদের ক্লাসে পাই নাই বৌদির নাম কি উনি ছিল ক্লাস 7 এ পেয়েছি মনে হয় বাংলা ক্লাসে সময় একবার আচ্ছা তখন উনি নতুন নতুন জয়েন করেছে আমরা তখন অবশ্য লাস্টে দিকে উনাকে পেয়েছিলাম আর সেনা দিদি আচ্ছা তারপর অনুপ স্যার जीवने की फिलते पे तुम्हें मुग्ध करते पे क्यों आ शिक्षागुलेंटर कारण सब शिक्षा तो सब सेल्फ सबकिजे करते हैं पढ़ाशुना 
তোমাকে হেল্প করেছে জীবনকে উপলব্ধি করার জন্য না আমার কলেজ লাইফটাই বেশি মানে তারপরেও মানে এতদূর আসতে পেরেছ সেটা বলবো যে বড় একটা ক্রেডিট আমি জানি তুমি খুব ভালো স্টুডেন্ট ছিলা তো তোমার ভালো রেজাল্ট ছিল তো ব্যাচেলর এবং মাস্টার্স এ কি সেই রেজাল্ট গুলো ধারাবাহিকতা ছিল কিনা আমি তো চাকরির পাশাপাশি পড়াশোনা সংসার সবকিছু মিলে এই জন্য আরকি ওইভাবে ইয়া করা হয় নাই আচ্ছা চাকরির <laughs> 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 শুরুটা জানতে চাইবো প্রথম চাকরিটা কি ছিল প্রথম চাকরি আমি 2009 সালে শুরু করি এটা হচ্ছে একটা ইয়েতে ছিল বিউটি স্যালুনের কাস্টমার কেয়ার ওখানে কাজ করেছি আড়াই বছর এরপরে কাজ করেছি হচ্ছে একটা মাল্টিনেশনাল হাউসে এইচআরসি গ্রু আর এখন কাজ করছি তুমি এখন কি দায়িত্ব পালন করছো সেখানে ওখানে তো তুমি এই যে নয় সাল থেকে তোমার পেশা জীবন শুরু করেছো এতে কি কি ধরনের বাধার সম্মুখীন হয়েছো একজন নারী হিসেবে একজন আদিবাসী হিসেবে একটু যদি শেয়ার করা যায় এবং সেগুলো কিভাবে কিভাবে তুমি ট্যাকল করেছো একটা মেয়ে হিসেবে তো চাকরি করাটা আসলে টাফ মনে করি যে নিজে যদি আপনি থাকেন আপনার ইন্টেনশন বা আপনার লক্ষ্য যদি স্থির থাকে যে আমি এটা পারবো আমি এটা করতে পারবো তাহলে আমি মনে করি সব ধরনের বাধাই ইয়া করা সম্ভব আমার ক্ষেত্রে যেটা হয়েছিল যেহেতু আমি আদিবাসী তো সো মানুষের কিউরিসিটি বেশি ছিল মানে সুযোগে হোক মানে কাজে হোক ও কাজে হোক সবাই মানে কিউরিসিটি বেশি থাকে এই জিনিসটা আমি ফিল করেছি আর মানে আমি জানি না কেউ এই ধরনের প্রবলেম ফেস করে কিনা যে ওনারা আমাদের দেখলেই মানে একটু অন্য ধরনের মানে যে মানে আমরা মনে সহজেই ওনাদের সব কথা শুনবো বা আমরা সহজ বিভিন্ন টাইপের কিউসিটি থাকে আর কি তবে 
এতদিন কাজ করার পরে আমি সবাইকে মোটামুটি আমি একটা পজিশনে যাওয়ার পর থেকে এই ধরনের প্রবলেম আর ফেস করি না এট ফার্স্টে তো সবাই একটু কিউরিয়সিটি বেশি থাকে ভাব দেখায় যে আমরা কম বুঝি আমাদের বুদ্ধি শুদ্ধি কম আছে আমরা এটা করতে পারবো না এরকম না নিজেকে প্রুভ করতে মানে আমি পারছি মনে করি হয়তো এত বড় গ্রুপ অফ কোম্পানির আসার পর তোমাকে যে প্রথম জীবনের যে অভিজ্ঞতা গুলো যে অসুবিধা গুলো সেগুলো ফেস করতে হয় নাই ওগুলো তোমার আগের কাজগুলো তোমাকে নিশ্চয়ই অনেক অভিজ্ঞতা দিয়েছে সে অভিজ্ঞতা গুলো তোমার নিশ্চয়ই নাভানা গ্রুপে এসে কাজে লেগেছে অনেক নাকি শোনা যাচ্ছে না আমি বলছিলাম যে তুমি তো বেশ কয়েকটি জায়গায় কাজ করেছো তো নাভানা গ্রুপে আসার পরে বিভিন্ন জায়গায় কাজ করার অভিজ্ঞতা গুলো তোমার নিশ্চয়ই কাজে লেগেছে কাজেই তোমার আগে যে ধরনের প্রবলেম ফেস করেছো নাভানা গ্রুপে এসে হয়তো বা তোমাকে ওই প্রবলেমটা আর ফেস করতে হয় নাই শুনতে পাচ্ছ না আমি কিন্তু আমি কিন্তু শুনতে পাচ্ছি কি সমস্যা হচ্ছে দেখি একটু এখন কি শুনতে পাচ্ছ কোশ্চিনটা ছিল তুমি তো বেশ কয়েকটি কোম্পানিতে কাজ করেছো তোমার অনেক ভালো অভিজ্ঞতাও আছে খারাপ অভিজ্ঞতাও আছে তোমার ওই আগের অভিজ্ঞতা গুলো নিশ্চয়ই নাভানা গ্রুপে আসার পরে অনেক কাজে দিয়েছে ফলে তোমার হয়তো বা আগের মতো আর প্রবলেম গুলো তোমাকে ফেস করতে হয় না আমার ডেডিকেশনটা দেখেই তো ওনারা আমাকে এইবার আমরা শেষ ধাপে চলে আসবো সেটা হলো যে তোমার আমি বলছিলাম যে এখন আমরা তোমার এন্টারপ্রিনিয়রশিপ জার্নি সম্পর্কে জানতে চাইবো তোমার ব্যবসা তোমার উদ্যোক্তা জীবনটা তুমি কবে থেকে উদ্যোক্তা হলে কবে থেকে উদ্যোক্তা হলে শোনা যাচ্ছে এখন শুনতে পাচ্ছি না আমি কোশ্চেন করছিলাম যে কবে থেকে উদ্যোক্তা হলে প্রশ্নটা ছিল তুমি কবে থেকে উদ্যোক্তা হলে আমি যখন নাভানায় জয়েন করেছি দুই দুই হাজার এগারো সালে তো দুই হাজার এগারো সালে নভেম্বরের চার তারিখ থেকে আমি একটা 
তোমার ব্যবসায়ী উদ্যোগটা কি দিয়ে শুরু করলে কি কি প্রোডাক্ট ছিল তোমার কি কি সার্ভিস ছিল শুরুর কথা বলছি শুরুতে শুরুতে কি কি প্রোডাক্ট ছিল কি কি সার্ভিস ছিল তোমার কি কি পণ্য ছিল দুঃখিত যে আসলে টেকনোলজির ইনকনভিনিয়েন্ট এর জন্য আমরা কথা ঠিক মতো শুনতে পাচ্ছিলাম না বলতে পারছিলাম না এখন আমরা বিশেষ কায়দায় এটা করছি কোশ্চেনটা ছিল যে তোমার উদ্যোক্তা জীবন তুমি কি দিয়ে শুরু করেছো কি কি পণ্য ছিল কি কি সার্ভিস ছিল তোমার আমার তো যে পার্লার সার্ভিস ছিল বিউটি পার্লার দিয়ে আমি প্রথমে আমার পার্লারে দুইটা মেয়ে ছিল আমি অনেকদিন অফিস টাইমের পর আমি পার্লারে সময় দিতাম আর আর যেটা প্রবলেম ফেস করেছি মেয়ে হিসেবে যে অনেক কিছু যেটা অনেক রাত্রে ফোন আসতো আমার যে পার্লারে নাম্বার ছিল ওই সব তারপরে বিভিন্ন টাইপের অনেকে দরজা খুলে মানে ঢুকে যেত এটা কি সেলুন কিনা মানে এই টাইপের কথা আর কি এগুলো শুনতে হচ্ছে আর বিভিন্ন ভাবে তো হ্যারাসমেন্ট করার তো চেষ্টা করা হয়েছে কারণ যেহেতু মেয়ে মানুষ মেয়ে হিসেবে তো আমাকে এগুলো ফেস করতে হচ্ছে আর কি আবার অনেকের হেল্পও পেয়েছি অনেকে অ্যাপ্রিসিয়েট করেছে যে এই একটুখানি বয়সে আপনি অনেক কিছু করেছেন এগুলো অ্যাপ্রিসিয়েট করেছে আবার অনেক খারাপ অভিজ্ঞতাও আছে আর কি চাকরির পাশাপাশি আবার নিজের পার্লার নিজের ব্যবসা নিজের উদ্যোগকে চালিয়ে নেওয়া এটা খুব চ্যালেঞ্জিং একটা ব্যাপার ছিল নিশ্চয়ই হম অবশ্যই কারণ সারাদিন অফিস করে এসে আবার সন্ধ্যার পরে দশটা পর্যন্ত বসতাম আবার মহিলাদের জন্য আমরা গেলে কি সার্ভিস পাবো অবভিয়াসলি না শুধুমাত্র মেয়েদের জন্য আচ্ছা কিন্তু আমার তো তিন মেয়ে আছে হ্যাঁ ওরা আসলে পাবে আচ্ছা ঠিক আছে এখন এর পাশাপাশি আমরা দেখছি তোমার আরেকটা নতুন উদ্যোগ যোগ হয়েছে এই সম্পর্কে একটু অনেক ভালো রেসপন্স পাচ্ছি যেটা হচ্ছে আমরা ঢাকায় থাকি বাট হচ্ছে গ্রামের খাবার গুলা খুব মিস করে বিশেষ করে দাওয়াত বাড়ির খাবার বিভুক যাবা পুরা যাবা বিখা যাবা 
এই খাবারগুলো যেন আমরা ঢাকায় বসেই খেতে পারি ওয়ান গালার জন্য যেন আমাদের সারা বছর ধরে ওয়েট করতে না হয় এই জন্য আমার এই প্রচেষ্টা হঠাৎ করে মনে হলো যে আসলে এটা নিয়ে কাজ করা যায় আমি দেখি কেমন বাট আমি যে রেসপন্স পেয়েছি এই এক মাসে এটা মানে আমার জন্য খুবই এটা মানে ইয়া এটা যেন আমি খুবই কৃতজ্ঞ সবার কাছ থেকে যে এত রেসপন্স যে আমি পেয়েছি তোমার ভিডিওটা কিন্তু স্টিল হয়ে আছে তোমাকে ছবির মতো দেখাচ্ছে ভিডিও ধারণ হচ্ছে না এটা হয়তো বা ইন্টারনেটের কারণে সেটা হোক সমস্যা নাই এইবার আবার দেখতে পাচ্ছি তো সারাম সারাম পেজের তোমার কিচেনের নাম হলো সারাং 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 মানে কি নামকরণ আর আরেকটা নামকরণ সারাং এই অর্থে যে লাভ করছে যে আমি আমার মনের ইয়া থেকে আমি রান্না করে দিচ্ছি সবার জন্য একটা ভালোবাসা স্বরূপ বা যেহেতু আমরা ঢাকায় আছি আমাদের বাড়ির যে ভালোবাসার জন্য আমরা ঢাকায় বসে উপভোগ করতে পারি এটাও মানে ওই কনসেপ্টটাও মানে আমার কাছে মনে হয়েছে যে এটা আসলে আমরা ভালোবাসা থেকে কাজগুলো করছি আর এই বাড়ির যে সবার যে ভালোবাসা আমাদের আত্মীয় স্বজনের আমাদের সবাই মিলেমিশে থাকার মধ্যে যে একটা ভালো লাগা বা ভালোবাসা এটা যেন সবার মাধ্যমে ছড়াই দিতে পারি এই এটাও একটা কনসেপ্ট আচ্ছা कत जन मानुष तुम रान्ना करो डेलीवर क्षेत्र किचन ठीक कर उठे रान्ना छा टीम गाफिलती 
ভালো না চলতে পারে সময় দিতে পারি না ওখানে দেখে ভালো লাগে যে এখন প্রায় শতাধিক নতুন উদ্যোগ ছোট ছোট উদ্যোগ ভালো করছে যেমন রবার্ট গারুদের খাবার যত ধরনের আছে রবার্ট সাংমা সে রবার্ট ই মার্ট নামে ছোট অনলাইনে সবকিছু অর্ডার নিচ্ছে আবার নিজে ইয়ে করছে এরকম রবার্টের মতো আরো অনেকেই আছে তো মাদ্রিক গ্রুপের ওখান থেকে আহ উদ্যোক্তারাও তোমার কাছ থেকে আরেকজন উদ্যোক্তা কিনতে পারছে তুমি আবার তোমার প্রয়োজন প্রয়োজনের জিনিস আরেকজনের কাছ থেকে কিনতে পারছো যেমন রবার্টের কাছ থেকে রবার্ট আরেকজনের কাছ থেকে কিনতে পারছে নিজেদের মধ্যে আমাদের টাকাটা রোল করছে এটা একটা কমিউনিটির জন্য বিরাট একটা বলবো যে প্ল্যাটফর্ম এবং ভূমিকা রাখছে তো তোমার ভবিষ্যৎ প্ল্যান কি আর আমাদের পার্লারও কিছু প্রোডাক্ট আমরা দেশি প্রোডাক্ট নিয়ে আরো সামনে কাজ করার ইচ্ছা আছে আর গারোদের অর্নামেন্টস নিয়ে কাজ করার ইচ্ছা আছে তো আমাদের যে ট্র্যাডিশনাল আগে ট্র্যাডিশনাল অর্নামেন্ট আসলে খুঁজে পাওয়াটা সো টাফ শুধু মাত্র আমরা রিকমা ছুটায় আমরা সবাই ইউজ করছি আমাদের যে আগে রূপার ইয়াগুলা আমরা তো মন্দিরা বেশিরভাগই মেবি রূপা ইউজ আমি আম্বিদের দেখেছি যে এখনো হাতে তারপর ওনাদের যে আগে যে সুক্ষি সরা যেটা বলে তারপরে যে ওইগুলা নিয়ে কাজ করার ইচ্ছা আছে মানে আমি অল দেখতেছি বাট আমাদের একটা প্রবলেমটা ফেস করছি যেটা হচ্ছে অনেক ইনফরমেশন আমরা পাই না এখন এই সব ইনফরমেশন কোথা থেকে পাবো আসলে কোথায় পাওয়া সম্ভব এগুলো খুঁজে দেখতে হবে যেটা আমার একটা মানে ফুড এন্ড ট্রাভেল এর চ্যানেল করার ইচ্ছা আছে করতে পারবো আমাদের যে নেক্সট যারা আসতেছে আমরা যে আমরা বাংলাদেশি মনে হয় চ্যানেল ওরকম কেউ নাই ইউটিউবে যে ভবিষ্যতে রান্না করতে গেলে কেউ যে আমাদের ছোট ভবিষ্যতে কখনো যদি প্রবলেম ফেস করে যে পুরা জাপাটা কিভাবে রান্না করতে হচ্ছে যে এখন তো সবাই ইউটিউবে সার্চ দেয় সো ওই টাইপের কিছু করার ইচ্ছা আছে যেটা সারাংস কিচেন থেকে আমি অনেক দিন আগে অনেক দিন আগে আমার মনে হয় আট নয় বছর আগে কিভাবে গপ্পা করতে হয় কিভাবে পুরা খাড়ি রাঁধতে হয় ইউটিউবে দিছিলাম এখন আমি তো বেশ কয়েকটা ইউটিউব চ্যানেল রান করি মনে হয় দশটা বা এগারোটা ওই চ্যানেলে যে দিছি আমার মনে নাই তো এমনও হয়েছে যে আমি জ্যাকসন হাই দিয়ে বেড়াইতে গেছি আমাকে একজন ফোন করে বলছে আপনি এখন কোথায় আমি বললাম আমি তো পত্রিকা অফিসে কাজ করছি তো আমি একটা পত্রিকা অফিসে কাজ করতাম তখন তো একজন মহিলা ফোন করে আমাকে বলছে যে আপনি আমার বাসায় আসেন আমি আজকে গারো রান্না করেছি ও তো বাঙালি তো আমি বললাম যে আমি তো আপনাকে চিনি না বললো যে চেনার তো দরকার নাই আমি ইউটিউবে পাইলাম আপনি কিভাবে গপ্পা করতে হয় গারোদের রান্না করতে হয় দেখিয়েছেন আমি এটা বেশ কয়েক মাস যাবৎ রান্না করছি খাচ্ছি আমার ফ্যামিলির মানুষজন এত খুশি এই খাবারটা খেয়ে যে এখন আমার ইচ্ছা আপনাকে খাও আমি কিন্তু এটা আরো মডিফাই করেছি বললেন তারপরে আমি চিন্তা করলাম যে অপরিচিত মহিলা ফোন করে বাসায় যেতে বলছে তার রান্না খাওয়াবে যাব কি যাব না পরে শেষে পীড়াপীড়িতে গেলাম আর কি আসলেন 
এবং গপ্পাটা মানে এত সুন্দর উনি রান্না করেছেন গপ্পা এবং উনি কি করেছেন গপ্পার সাথে ঘি দিয়েছেন এটা আমার নিজের রেসিপি গপ্পা তো ওটা ডিফারেন্ট একটা ফ্লেভার তো ভালোই লাগছে আর কি ওরকম একবার বেড়াতে গেলাম গিয়েতে মেরিল্যান্ডে ওখানেও বলতেছে ও আচ্ছা 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 আপনি বাবুল না বলছে যে কিভাবে গপ্পা রানতে হয় তো ওইটা আপনি করেছেন হ্যাঁ আমি করেছি কয় আজকে আমার বাসায় চলে না আমি রান্না করে খাওয়াবো তো আমি দেখছি যে খুবই মানে ইউটিউবটা ব্যবসা বাণিজ্য মানে আমেরিকাতে তো এটা এখন মানে সব ব্যবসা এখন অনলাইনে ইউটিউব একটা বড় ভূমিকা রাখছে বড় বড় কোম্পানি গুলো এখন ইউটিউব চ্যানেল তাদের দেখাশোনার জন্য আলাদা মানুষই রাখে ইউটিউব কনসালটেন্ট রাখে ভিডিও তৈরি করার জন্য ভিডিও স্পেশালিস্ট রাখে ঠিক আছে তো বাংলাদেশেও এটা ধীরে ধীরে হবে হচ্ছে তো বাংলাদেশে অনেকে এখন ইউটিউবার আছে দেশের বাইরে এবং দেশে অনেকেই ভালো করছে কিন্তু আরো ভালো করতে পারবে যদি এটা নিয়ে কেউ রিসার্চ করে এবং একটা মেটেরিয়ালস তৈরি করে আমি নিজে মেটেরিয়ালস তৈরি করছি আমরা একটা কোর্স খুব শীঘ্রই আনবো নবরেকাইটিতে কিভাবে হাউ টু ক্রিয়েট আ প্রফিটেবল ইউটিউব চ্যানেল অ্যান্ড গ্রো ইউর বিজনেস এই ধরনের একটা কোর্স আমরা চালু করতে চাচ্ছি আমি প্রায় আট দশ বছর আমি দেখছি যে কিভাবে কি করা যায় তারপর যাদের লাইক পঁচিশ মিলিয়ন সাবস্ক্রাইবার আছে তারা কি করছে কিভাবে করছে ওদের সাথে একটু কথা বলছি তাদের অভিজ্ঞতা কিভাবে তারা তাদের চ্যানেলটা গ্রো করেছে আমি নিজেও বেশ কিছু ওদের কোর্সে অ্যাটেন্ড করেছি আমি নিজে একটা কোর্স খুব শীঘ্রই আমি কন্টেন্ট ডেভেলপ করতেছি আমাদের একটা কোর্স আছে আন্ডারস্ট্যান্ডিং টেকনোলজি ওখানে যেমন আমরা ওয়েব ডিজাইন ডেভেলপমেন্ট গ্রাফিক ডিজাইনের বেসিক কিন্তু ইউটিউবের উপরেই আমরা একটা কন্টেন্ট ক্রিয়েট করতেছি ওটা তিন মাসের কোর্স হবে আর কি দেখা যাক আমি তৈরি করছি আর কি তার আগে পাশাপাশি ওখানে কিভাবে প্রফেশনালি আমরা ভিডিও ক্রিয়েট করতে পারি এডিট করতে পারি ওই অংশটাও আমরা ওখানে রাখতে পারি আমি নিজে এটা তো এখন সময় চাহিদা সবার হ্যাঁ সবাই মোটামুটি এখন একটু কেয়া যেটা গ্রুপে আসার পরে বুঝতাম সবাই করতে চায় কিছু বাট ওই ধরনের প্ল্যাটফর্ম বা ওই ধরনের ইয়াটা পাচ্ছে না আমি নিজে অবাক হয়ে গেলাম মানে কারো মেয়েরা এত সুন্দর করে মডেলিং করে ছবি তুলছে মনে হচ্ছে না যে মানে দেখে আসলে খুব ভালো লাগছে মনের যে আফসান ওই ইয়ে যে দেখলাম তোমার সমর্থন দিয়েছেন আর বিশ্বাস করে আমার প্রোডাক্ট গুলো নিয়েছেন এই জন্য ধন্যবাদ ভবিষ্যতেও থাকবেন আর সবচেয়ে বড় কথা যে আমরা চেষ্টা করি আমাদের ইয়াটা কোয়ালিটি 
শক্তিটা যেন ভালো থাকে এটা ধরে রাখার জন্য আর মানে এটা আমি নিজে যেহেতু রান্না করি তো সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে অবশ্যই এটা ভালো হবে আর ভবিষ্যতে যেন ভালো করতে পারি আপনাদের সবাইকে আমাদের পাশে চাই আপনাদের সমর্থন অবশ্যই দরকার আছে ভালোবাসা দরকার আছে সবাই ভালো থাকবেন অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের এই ছোট্ট প্রোগ্রামে আসার জন্য ভালো থাকবে এবং তোমার যে কাজগুলো তুমি একটা ব্যবসা রান করো আবার অফিস করো আবার আরেকটা উদ্যোগ যোগ হয়েছে সবসময় শুভ কামনা অনেক অনেক ধন্যবাদ আবারও কথা হবে আরেক আপনাকে ধন্যবাদ